Hello my dear students, welcome to our channel Murugan Tech World. Easy to learn, easy to win. In the video, we will talk about CS 3352, Foundation of Data Science, FDS subject, la, Unit 1, la, next topic. We will talk previous topic in the description link. We will check the video. video la, in this video, we will data science process, la, second process, ana, retrieving data. Tha, pa, retrieving data is the same as the data science process. We will data the data, va, required data. We will edit the data. We will edit the means edukar, adh, 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 Abdina, retrieving data Abdina Solo. So retrieving the required data is the second phase of data science project. Okay, wa? sometimes when the data scientist one or a field club or a data collect on a porangana model and makena data we know of Dina Mongo Terranger con okay. Wa? So Adi Kumunadi Aunglode goal and other problem in Abdina Terranger the Matuna and up on a Muriona and the goal reach Pandra the con the problem is solved Pandra the co and a la data we know the theory. Okay, so previous step la model la in a goal and number set for one next. அதுக்கு தேவையான டேட்டா லாம் என்னவோ அத நம்ம ரெக்வயர் பண்ணுவோம் ஓகேவா சோ ரிட்ரீவ் பண்றதுக்கு பேர் தான் இந்த ஸ்டெப் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படினா டேட்டா மொத்தம் ரெண்டு வேல வந்து நம்மால ரிட்ரீவ் பண்ண முடியும் ஓகேவா டேட்டா இது ரிட்ரீவ் பண்றதுனும் சொல்லலாம் இல்ல டேட்டா கலெக்ட் பண்றதுனும் சொல்லலாம் ஏன் அப்படினா நம்ம டேட்டா கலெக்ஷன் தான இங்க பார்க்க பார்க்க போறோம் ஏனா வேரியஸ் டேட்டா இருக்கு நமக்கு என்ன டேட்டா வேணுமோ அத நம்ம எடுக்க போறோம் ஓகேவா இத நம்மால ரெண்டு வகையில எடுக்க முடியும் இன்டர்னல் ஆர் எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்னல் மீன்ஸ் வித் இன் தி கம்பெனிக்குள்ள ஓகேவா நம்ம கிட்ட இருக்க நம்ம கம்பெனிக்குள்ள இருக்க டேட்டாவை எடுக்கிறதுக்கு பேரு இன்டர்னல் டேட்டான்னு சொல்வோம் அவுட்சைடு ஆஃப் தி கம்பெனி நம்ம எடுக்கிறதுக்கு பேரு எக்ஸ்டர்னல் டேட்டான்னு சொல்வோம் சோ இன்டர்னல் டேட்டா மீன்ஸ் நம்ம வந்து என்ன பண்றது ஆல்ரெடி வச்சிருக்கிறது எக்ஸ்டர்னல் டேட்டா மீன்ஸ் வேற ஒருத்தவங்கள்ட்ட இருந்து நம்ம வாங்குறது ஓகேவா அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து என்ன நம்ம சொல்லிருக்கோம் Start working on internal data that is data stored within a company. One company is going to be able to access the data and retrieve the data. Okay, so first, what do you want to see what is the internal data? What is the quality of the data? So, what is the data that is correct? Check the data that is correct. So, what is the data that is correct? So, what is the data that is correct? So, what is the data that is correct? So, the official data that is correct? The official data is repository. The repository is correct. The data that is correct. Okay, எப்படி ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் டேட்டா பேஸ்ல டேட்டா மார்ட்ஸ்ல டேட்டா ஹேரோஸ்ல டேட்டா லேக்ஸ்ல ஓகேவா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்மளுடைய டேட்டாவை ஐடி ப்ரொபஷனல்ல கம்பெனில ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க இந்த டேட்டா ப்ரோபோஸ்டரியை நம்ம இன்னொரு வேல எப்படி சொல்லலாம் அப்படினா டேட்டா லைப்ரரி ஆர் டேட்டா ஆர்கைவ்னு சொல்றோம் நமக்கு வேணும்ன்ற டேட்டாவை சீக்ரெட்டா நம்ம மெயின்டெய்ன் பண்ணி வச்சிருக்கிறது ஓகேவா இத தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா டேட்டா ரெபோஸ்டரி அப்படினு சொல்றோம் டேட்டா ரெபோஸ்டரி மூலமா நம்ம என்ன பண்ணனும் ஒவ்வொரு டேட்டாவையும் ஈஸியா கலெக்ட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ண முடியும் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் டேட்டா வேரோஸ் அப்படின்றது ஒரு லார்ஜ் டேட்டா ரெபோஸ்டரி அங்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படினா ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டாவை நம்மால ஸ்டோர் பண்ண முடியும் சோ மல்டிபிள் சோர்ஸ் மல்டிபிள் வேணும்ன்ற விஷயங்கள் பிசினஸ் தேவையான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கிறது டேட்டா வேரோஸ்னு சொல்றோம் டேட்டா லேக்மே என்ன பண்ணுவோம் அப்படினா லார்ஜ் டேட்டா ரெபோஸ்டரி தான் இங்கேயுமே வந்து நம்ம அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருப்போம் ஓகேவா அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டாவை பிரிச்சு டாக்ட் அப்படினா அதுக்கான நேம் கொடுத்து எப்படி அந்த அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டால எதெல்லாம் குரூப் குரூப்பா இருக்குமோ அத மட்டும் நான் எடுத்து என்ன <laughs> அப்படினு சொல்றோம் இங்க வந்து நிறைய லிஸ்ட் ஆஃப் டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருப்போம் அந்த டேட்டா எப்படி இருக்கும்னா 3 டைமென்ஷன் டேட்டா ஆர் மோர் தென் 3 டைமென்ஷன்ஸ் அதாவது 3 ஆர் மோர் டைமென்ஷன்ஸ் டேட்டா எல்லாத்தையுமே டேபிள் ஃபார்மட்ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கிறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்றது இந்த டேட்டா கியூப்ஸ் ஓகே இதுல என்னென்ன அட்வான்டேजेस இருக்கு அப்படினா நம்மளோட டேட்டாலாம் பத்திரமா வந்து எப்படி பாதுகாப்பா வச்சிருக்கோம் அதே மாதிரி நம்ம டேட்டா ஐசோலேட்டட் அத தனிமை படுத்தி பட்டு கரெக்ட்டா வச்சிருக்கனால ஈஸியா நம்மால எடுத்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஃபாஸ்டராவும் இருக்கும் நம்மளோட ஆக்சஸ் பவர் ஓகே நெக்ஸ்ட் அந்த அட்மினி ஷனும் கரெக்டா இருக்கனால நம்ம எப்ப வேணுமோ நம்ம இது சேஃபா இருக்கா இல்லையா டேட்டான்றதையும் நம்மால செக் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேவா இதெல்லாம் தான் இந்த இதோட மெயின் திங் ஓகே சோ நம்ம டேட்டா ஹேரோஸ்ன்றது என்னது நம்ம லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டாவை எப்படி ஈஸியா ஸ்டோர் பண்ணி வெச்சுக்கறோம் அப்படின்றது தான் இது இருக்க டிஸ்அட்வான்டேजेस அப்படினா என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படினா நம்மளோட growing data நிறைய டேட்டா செட் போக போக அதிகமாயிட்டே போக நம்மளோட ஸ்டோரிங் கெபாசிட்டி கம்மி ஆகலாம் நம்மளோட டேட்டாஸ்லாம் கிராஷ் ஆகலாம் அதாவது மிஸ் ஆகலாம் இல்ல வந்து ஒரு ஒரு டேட்டால ஏதாவது மிஸ்டேக் ஆகி மூ ஹோல் டேட்டாவுமே வந்து 
வந்து ராங்கா இது ஆயிடலாம் சப்ளை ஆயிடலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் யூஸ் ஆகலாம் தென் அன்ஆத்தரைஸ்ட் பர்சன் தான் நம்மளுடைய அத்தாரிட்டி இல்லாம வெளியே ஒரு தேர்ட் பர்சன் நம்மளோட டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா மொத்தமா நம்மளோட டேட்டா வந்து போயிடும் இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் வந்து இந்த டேட்டா வேற ஹவுஸ்ல வந்து நடக்க முடியும் ஓகேவா இதெல்லாம் சம் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஓகே நெக்ஸ்ட் நோ டாட் பி அப்ரைட் டு ஷாப் அரவுண்ட் தட் ஜஸ்ட் அதுக்கு இன்னொரு நேம் என்னன்னா டேட்டா ஃப்ரம் அவுட் சைட் ஆர்கனைசேஷன் ஓகே இதுக்கு முன்னாடி வித் இந்த கம்பெனிக்குள்ள எப்படி டேட்டா வாங்கலாம்னு பார்த்தோம் இருக்க டேட்டா எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்னு இது அவுட் சைட் ஆர்கனைசேஷன் அவுட் சைட் ஆர்கனைசேஷன்னா இப்ப என்கிட்ட ஒரு ஒரு மளிகை ஒரு கடை வச்சிருக்கேன் ஒரு ஜுவல்லரி ஷாப்பா ஏதோ ஒன்று வச்சிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க என்கிட்ட இருக்கு ஆல்ரெடி டேட்டாஸ் எல்லாம் திங்ஸ் எல்லாம் நான் வச்சிருக்கேன் என்ட ஒரு திங்ஸ் இல்ல அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் பக்கத்துல வெளியே இருந்து நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வருவேன்ல அதே மாதிரிதான் நம்ம கிட்ட ஒரு ஆர்கனைசேஷன் நடத்துறோம் அந்த கம்பெனில வேணும்ன்ற இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் இருக்கு பட் எனக்கு ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன் தேவைப்படுது அது என்கிட்ட இல்ல அப்படின்னு நான் என்ன பண்ணுவேன் வெளியே இருந்து வாங்குவேன் வெளியே இருந்து வாங்குற ஆர்கனைசேஷன் ஒன்னு கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷனா இருக்கலாம் இல்ல பிரைவேட் ஆர்கனைசேஷனா இருக்கலாம் ஆக மொத்தம் எனக்கு அந்த டேட்டா வேணும் அந்த டேட்டாவை நான் வாங்கணும் ஓகேவா ட்ரை பண்ணணும் எக்ஸாம்பிள் இப்ப ட்விட்டர் லிங்க் பேஸ்புக் எல்லாம் மாதிரி ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல டேட்டாவை தனக்கு வேண்டிய டேட்டாவை அவங்க வாங்கிக்க முடியும் ஓகேவா சோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா அதாவது டு நாட் ஷாப் அரவுண்ட் அப்படின்னா வெளியே இருந்து வாங்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் திங் என்னன்னா பர்ஃபார்ம் டேட்டா குவாலிட்டி செக் டு அவாய்ட் லேட்டர் ப்ராப்ளம் அதாவது நம்ம வெளியே இருந்து ஒரு டேட்டா வாங்கியிருக்கோம் இல்ல நம்ம கிட்ட இருக்க டேட்டாவே யூஸ் பண்றோம் நம்ம கிட்ட இருக்க டேட்டா நல்ல குவாலிட்டியா இருக்குன்னு என்னால எடுத்ததும் கொஞ்சம் ஈஸியா கான்பிடென்டா சொல்ல முடியும் பட் வெளியே இருந்து வாங்கியிருக்க டேட்டா அவ்வளவு சீக்கிரம் வந்து குவாலிட்டியா இருக்கு நம்மளால சொல்ல முடியுமா கிடையாது இல்ல அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் டேட்டா குவாலிட்டி செக் கண்டிப்பா பண்ணணும் ஓகேவா சோ சம் டைம் வந்து நம்ம அதுக்குன்னு ஒதுக்கி நம்மளோட டேட்டா கரெக்டா இருக்கா அதுல ஏதாவது தப்பு இருந்தா எரர் இருந்தா எப்படி கிளியர் பண்ணலாம் டேட்டா கிளீனிங் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நமக்கு தேவையில்லாத அவுட் லேயர்ஸ் தேவையில்லாத மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸ் எல்லாத்தையுமே கிளியர் பண்ணணும் இப்படி பண்றனால நம்மளோட டேட்டா ரொம்பவே ப்ரொடக்டா இருக்கும் ஓகேவா சோ நம்ம இந்த மாதிரி செய்யறனால நம்ம கிட்ட வர அதாவது ரிப்பீட்டட் ஆகிற எரர் எல்லாத்தையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சு அதுல இருந்து ரிமூவ் பண்ண முடியும் சோ டேட்டா சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் இது எந்த ஒரு இஷ்யூவா இருந்தாலும் இங்கே முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா பின்னாடி எந்த ப்ராப்ளமுமே நம்மளுடைய டேட்டாவை யூஸ் பண்ணி அந்த ப்ராஜெக்ட் பண்றப்ப வராம இருக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆன டேட்டா ப்ரிப்பரேஷனுக்கு இடிஏக்கெல்லாம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த ஸ்டெப் ஓகேவா சோ நம்ம என்ன பண்ணணும் டேட்டா குவாலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம வெளியே இருந்து வாங்குற டேட்டாவா இருந்தாலும் நம்ம டேட்டாவா இருந்தாலும் ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை கிராஸ் செக் பண்றப்ப ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும் இப்படிதான் நம்மளுடைய டேட்டாவெல்லாம் ரிட்ரைவ் பண்ணுவோம் இந்த டேட்டா ரிட்ரைவல் ப்ராசஸ்ல நம்மளோட டேட்டா கரெக்ட் டேட்டா டைப்ல தான் இருக்கா அது நம்மளுடைய சோர்ஸ் டாக்குமெண்ட்ல தான் மெயின் டாக்குமெண்ட்ல எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி நம்ம கலெக்ட் பண்ணிருக்க டேட்டா தான் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணணும் இப்படி செக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் டேட்டா ப்ரிப்பரேஷன் ப்ராசஸ்க்கு போறப்ப நமக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஓகேவா செக்கிங் டைம் கம்மியாகும் டேட்டாவோட ஃபார்மேட் கரெக்டா இருக்குன்னு நம்மளுக்கு ஐடென்டிபிகேஷன் இருக்கும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் ஓகே சோ ஈஸியா என்ன பண்ண முடியும் முதல்ல டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ண முடியும் இத நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் டேட்டா ரிட்ரைவிங் சொல்லுவோம் திரும்ப நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரிட்ரைவிங் டேட்டா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நமக்கு வேணும்னு ரெக்வர்ட் டேட்டாவை கலெக்ட் பண்றதுக்கு பேர் தான் ரிட்ரைவிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இங்க நமக்கு தேவையான எல்லா டேட்டாவையும் நம்மளால வாங்க முடியும் ஒன்னு வித் இந்த கம்பெனி நமக்குள்ளே வச்சிருக்கலாம் ஆல்ரெடி கலெக்ட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்க டேட்டால எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்ல அப்படின்னா வெளியே எக்ஸ்டர்னலா தேர்ட் பார்ட்டிஸ் வந்து நம்ம டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் ஓகேங்களா சோ இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு ரிட்ரைவிங்கான மெத்தட் சோ என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரி இருக்கிறத டேட்டா ரெப்போஸ்டரியில ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் நம்மளோட டேட்டா எல்லாம் அதெல்லாம் எடுத்து டேட்டா வேற ஹவுஸ்ல இருக்கிறதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் வெளியே இருந்து நம்ம டேட்டா ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா ஒன்னு பிரைவேட் ஆர்கனைசேஷன்லயோ இல்ல கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்லயோ நமக்கு தேவையான விஷயங்களை பை பண்ணிக்க முடியும் இப்படி வாங்குறப்ப அதோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்கு நமக்கு தெரியாதனால பின்னாடி வர ப்ராப்ளம் வந்து ஹேண்டில் பண்றதுக்காகவும் ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்காகவும் ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்காகவும் டேட்டா கு
സ്റ്റേ ട്യൂൺ താങ്ക് യു